ഹായ് എവ്രി വൺ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഓർക്കിഡിന് പറ്റിയ മൂന്ന് ബെസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിലവുമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് വെച്ച ബാക്കി സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സാധനം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓർക്കിഡിന് കൊടുത്ത പ്ലാന്റ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും അതിന് പുറമെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് തരും ഒരു തണ്ടിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ നിറയെ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞ് കാണാം ഞാൻ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ പോലെയാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കാറ് ഓരോ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മാറി മാറി പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഓർക്കിഡിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മിൽക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പാൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടാവും ഇത് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പാലാണ് ഈ പാലിലുള്ള വൈറ്റമിൻസും പ്രോട്ടീനൊക്കെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് നല്ലതാണ് ഇത് ഓർക്കിഡിന് മാത്രമല്ല ഞാൻ മണി പ്ലാന്റിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രാണികളുടെ ശല്യം വരും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പാലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോ രണ്ട് ടീസ്പൂണോ പാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ പൊതുവേ കൊടുക്കാറ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ച് വെച്ച ബോട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിറച്ചിട്ട് അതിൽ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്ലാന്റിന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാറാണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാൽഷ്യം പ്രോട്ടീനും മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല പ്ലാന്റ്സിനും അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഹെൽത്തി ഗ്രോത്തിന് അത് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ ലിക്വിഡ് ഓർക്കിൻ്റെ റൂട്ട്സിലും പോട്ടിങ് മിക്സിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്ഷൽ മാജിക്കാണ് അതായത് പാലിലുള്ള പോലെ തന്നെ കാൽഷ്യം പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വേറൊരു വസ്തുവാണ് എഗ്സ് ഈ മുട്ടയുടെ തോടുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഈ തോടുകൾ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പൗഡർ ചെയ്യുക മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് ഓരോ ടീസ്പൂണും ഓരോ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും റൂട്ട്സിലും പോട്ടിങ് മിക്സിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുക ഇതും പ്ലാന്റിൻ്റെ ഹെൽത്തി ഗ്രോത്തിന് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൗഡർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് പ്ലാന്റ്സിനും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റോസസിനൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പരിപാടിയാണ് തേയിലയുടെ പൊടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വെച്ച ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പൊടി ഉണ്ടാവും ബാക്കി മധുര ഇടാത്തതാവണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതും മുട്ടത്തോടും കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഞാൻ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് ഇതും തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഓരോ പ്ലാന്റ്സിനും കൊടുക്കാറുണ്ട് തേയിലയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നൈട്രജൻ ഓർക്കിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് ബെസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലവറിങ്ങിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോക്കനട്ട് വാട്ടറാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കരിക്കിൻ വെള്ളം ഇതിലൊത്തിരി പൊട്ടാഷ്യം കണ്ടൻറ്റുള്ള ഒരു ലിക്വിഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പൂക്കളൊക്കെ വിരിയാണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർക്കിഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക കരിക്കിൻ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി അതിലേക്ക് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതൊരിക്കലും നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യരുത് ഉറുമ്പുകളും പ്രാണികളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അ